16 facultades, 3 colegios mayores, 4 residencias universitarias, museos, centros de investigación, bibliotecas... Hoy en Asuntos Internos visitamos la Universidad de Salamanca, es la más antigua de España, la tercera de Europa y una de las más monumentales del mundo. Pero nosotros no vamos a hablar de sus 800 años de historia, ni de sus edificios, ni de sus alumnos ilustres, no. Hoy vamos a recorrer el campus en busca de personal, porque allí trabajan 3.400 personas y se pueden imaginar que no todos son profesores, hay de todo. Y algunos son una auténtica institución. Hola, Julián. Hola, buenos días. ¿Dónde estamos y qué estás haciendo? Pues estamos en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y estamos abriendo las puertas. Venga, a pasar si queréis. Venga, va. Vives aquí, ¿no? Sí. Actualmente es el único conserje que tiene vivienda en la propia facultad. Cualquier problema que haya, en cualquier sitio, ¿dónde van? A la conserjería. Lo primero que hay que hacer es preparar las aulas. Que todo esté abierto, que no haya ningún problema, ni de luz, que todas tengan su tiza y luego lo que nos pidan los profesores. ¿Qué, has encontrado la rana ya? ¿A quien quería encontrar era a ti? Pues si quieres vamos a la faena ya. Pues venga, vamos. <risa> Llevo 30 años en la Universidad de Electricista y vamos a donde nos digan, al edificio histórico o a la Facultad de Medicina, a la de Farmacia. Vamos a poner aquí estas bombillas que se han fundido. Este aula era muy importante, que era de Fra Luis de León. ¿Qué es lo que sientes cuando trabajas en lugares tan históricos en los que no puede entrar a veces ni el turismo? Nadie. Entonces solo podemos entrar nosotros. En muchos sitios. ¿Cuántos sois de mantenimiento? De, mira, de mantenimiento somos dos electricistas, dos fontaneros, eh, dos carpinteros y dos calefactores. O sea, dos electricistas para... Para toda la, la universidad. Pedro, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en el Paranifo de la Universidad de Salamanca. Estoy preparando la instalación de las seis cámaras con las que retransmitimos y grabamos actos como un doctorado honoris causa que tenemos próximamente. Entonces, aquí en la universidad hay tele, hay radio, tenéis medios de comunicación, ¿no? Tenemos contenidos, no solamente institucionales, sino que además también producimos materiales de apoyo a la docencia y también a la investigación. Ahora mismo en, la parte de, en el área de televisión seremos unas 10 personas. ...entre técnicos, periodistas y becarios. Manuel, estos son los trajes que se llevan... ...los grandes eventos de la universidad. Efectivamente, son con estos trajes se revisten a los doctores. Uh -huh. Por favor, estamos haciendo una prueba... ...para que el traje académico le quede lo mejor posible... ...que no le quede largo de mangas, largo de, de abajo... ...el traje amarillo corresponde a medicina... ...y el traje azul corresponde a las facultades de ciencias... Entonces cada, cada, un... cada facultad tiene su propio color. Tenemos que atender a estas personas, revestirlas para que todo funcione perfecto, como una maquinaria bien engrasada, para que ellos solo se preocupen de disfrutar ese día. Nosotros estamos ahí detrás, pendientes de que todo funcione bien. Hey, hey, dime, ¿dónde estamos? Ahora mismo estamos en el Centro de Experimentación Animal. Nosotros nos encargamos de ponerles el lecho limpio, de ponerles la comida y ponerles el agua. Y esterilizamos el material. Esta es una ducha de aire. ¿Que vamos a entrar dónde? En la zona que es estéril. Somos más o menos 13. Desde los cuidadores hasta los investigadores principales, los técnicos de apoyo y los técnicos especialistas. ¿Cuál es la labor del centro de investigación? El apoyo a investigaciones de cáncer, a investigaciones de neurociencias, toda la ayuda para salvar vidas. Reme. Estamos en una de las bibliotecas universitarias más antiguas de Europa, ¿verdad? Sí, nos encontramos en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es de las más antiguas, unos 3.000 manuscritos, unos 500 incunables. Es una sala acorazada, culable que se guarda en esta sala. ¿Cuántas personas trabajáis aquí? En restauración única y exclusivamente en la Universidad de Salamanca, solo estoy yo. Es un trabajo que está un poquito en la sombra, ¿no? Mm, es que yo creo que no se nos ve nunca. No todo el mundo puede permitirse el lujo de tener un restaurador. No sé si habrá 10 en, en todas las universidades de España. Mira, este está fatal. ¿Lo ves? Es difícil ahora de manipular. ¿Y no te da puro trabajar con, con un material tan antiguo? Que... Ahora no. <risa> el primer año sí. El miedo a romperlos más o a que se fuese la tinta. Miguel Ángel, ¿en qué consiste tu trabajo? 
Bueno, yo soy modelo de la Facultad de Bellas Artes y mi trabajo consiste en posar encima de una tarima para los alumnos de la facultad que pasaba una oposición. ¿Pero cómo es una oposición para ser modelo en vivo? Es un examen tipo test, constitución, estatutos... Es decir, como cualquier oposición. Como cualquier oposición de la universidad y luego después una prueba de pose marcada por el tribunal. La primera vez tienes que tener un poquito de libertad mental para enfrentarte a esto, pero que los alumnos nos tratan con muchísimo respeto. Lo más difícil es el estar quieto, que te duele todo el cuerpo cuando terminas y tienes que cuidarte un poquito. Miguel Ángel, muchísimas gracias por enseñarnos tu profesión. Dejamos que sigan trabajando. A vosotros, muchas gracias. <risa> por enseñar la profesión. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Por cierto, se han fijado en la tele y en la radio de la universidad, ¿verdad? Pues una curiosidad. La primera emisión de Radio Nacional fue en la Universidad de Salamanca en el año 37, en plena Guerra Civil. Ahí se supone que nació esta corporación.